హైదరాబాద్ నగర మేయర్ గారు శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు పురపాలక శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు మా శాఖ సెక్రటరీ గారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారు లోకేష్ గారు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దానకిషోర్ గారు డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గౌరవనీయులు సత్యనారాయణ గారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు ఎన్వీఎస్ రెడ్డి గారు మా శాఖకు సంబంధించిన ఇతర అధికారులందరూ ముఖ్య అధికారులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు వారందరికీ పేరు పేరున అందరు ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు టౌన్ ప్లానర్స్ ఉన్నారు డిటీసీపీ గారు ఉన్నారు ఇంకా ఇతర అధికారులు ముఖ్య అధికారులు అందరూ ఉన్నారు వారందరికీ అదేవిధంగా క్రెడై నుంచి ట్రెడా నుంచి ఇతర నిర్మాణ రంగ సంస్థల నుంచి ప్రతినిధులుగా విచ్చేసిన ఆయా సంస్థల ఆఫీస్ బేరర్స్కి పాత్రికేయ మిత్రులు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ అదేవిధంగా ఇతర మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం ఈరోజు ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మరి ఎనిమిదో ఏట నిన్ననే ఎయిత్ ఫౌండేషన్ డే పూర్తి చేసుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి ముందుకు పోతున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే ఈరోజు నుంచి పదిహేడు తారీఖు వరకు రాబోయే రెండు వారాల పాటు మనకి పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి పేరిట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకి రెండు వారాల పాటు రాష్ట్రంలోని నూట నలభై రెండు మున్సిపాలిటీలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని పన్నెండు వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీల్లో పెద్ద ఎత్తున రాబోయే రెండు వారాల పాటు పారిశుద్ధ్యం పచ్చదనం ప్రజలు ఈ మూడింటిని కేంద్రంగా ఆ మూడింటి సమ్మేళనంగా రాబోయే రెండు వారాల పాటు మనం ఈ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించబోతా ఉన్నాం అందులో మొదటి రోజు ఈరోజు మేము ఆనవాయితీగా సాంప్రదాయంగా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏ రకంగానైతే ఒక వార్షిక నివేదికని యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాము అదే ఆనవాయితీని అదే సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈరోజు మళ్ళీ ఒకసారి మా శాఖ యొక్క మున్సిపల్ పురపాలక శాఖ యొక్క పురపాలక శాఖ యొక్క వార్షిక నివేదికని మేము ముందు పెడతా ఉన్నాం మాకు నిజానికి ప్రజలో ప్రతిపక్షాలో మరెవరో మమ్మల్ని డిమాండ్ చేయలేదు మీరు ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేస్తున్నారో మాకు చెప్పండి అని మమ్మల్ని డిమాండ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అయినప్పటికీ పారదర్శకంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఆ చేసిన సేవ తాలూకు వివరాలని ముఖ్యంగా పురపాలక శాఖలో లేదా ఇతర ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండే ఉద్యోగులు వారు పడుతున్న కష్టాన్ని కూడా ప్రజలకు కూడా తెలవాలి ఎందుకంటే చాలామందికి చాలా రకాల అభిప్రాయాలు అపోహలు ఉండొచ్చు కానీ వాస్తవం ఏమంటే నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని ప్రతి ఉద్యోగి అది ఏ రంగము ఏ డిపార్ట్మెంటే కావచ్చు కాక ప్రతి ఉద్యోగి కూడా నిజానికి చక్కగా గట్టిగా శ్రమించడం వల్లనే గట్టిగా పనిచేయడం వల్లనే ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఉన్నా పొలిటికల్ విల్ ఉన్నా లీడర్షిప్ ఉన్నా అల్టిమేట్గా డెలివరీ అనేది జరగాలి ఆ పని సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి కావాలి అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఈ సందర్భంగా మా పురపాలక శాఖ ఉద్యోగులకి ముఖ్యంగా మిగతా అన్ని ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా వారందరికీ అభినందనలు కృతజ్ఞతలు కూడా నేను ప్రభుత్వం తరఫున నా తరఫున కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ తెలిసిందే రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకి కేవలం అరవై ఎనిమిది మున్సిపాలిటీలు ఉండేది ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు మన మున్సిపాలిటీల సంఖ్యను కూడా పెంచుకున్నాం గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్యను కూడా పెంచుకున్నాం మున్సిపాలిటీలు అరవై ఎనిమిది నుంచి నూట నలభై రెండుకు పెరిగినాయి రాష్ట్రంలో గతంలో రెండు వేల మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మున్సిపల్ వార్డ్స్ ఉంటే డివిజన్స్ ఉంటే ఈరోజు అది మూడు వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది వార్డ్స్ అయినాయి దీంతోపాటు మీకు తెలుసు చాలా కొత్త మున్సిపాలిటీలు మాత్రమే కాదు కొత్త అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందులో నల్గొండ దాని చుట్టూ ఉండే పరిసర ప్రాంతాలు కలుపుతూ నీలగిరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం గత సం ఇది నేను చెప్పేది గత సంవత్సరానికి సంబంధించి అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని కూడా కొత్తగా మహబూబ్ నగర్ జడ్చర్ల బూత్పూర్ మున్సిపాలిటీలు దాంతోపాటు ఒక నూట నలభై రెండు 
చుట్టుపక్కల ఉండే గ్రామాలను కూడా కలుపుతూ మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వీటితో పాటు దైవ క్షేత్రాలైన దివ్య క్షేత్రాలైన యాదాద్రి వేములవాడ ప్రాంతంలో కూడా కొత్త అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలు వైటీడిఏ పేరిట వీటీడిఏ పేరిట వేములవాడ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యాదాద్రి అర్బన్ డెవ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇవి రెండు కూడా మున్సిపల్ శాఖలోకి వస్తాయి వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దీంతోపాటు ప్రధానంగా గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో వారి డైరెక్షన్లో చాలా స్పష్టమైన ఒక ఆలోచనతో స్పష్టమైన ఎజెండాతో రహదారులు కానీ మురికి కాలువలు కానీ మరి రహదారుల మధ్యలో ఉండే సెంట్రల్ మీడియన్స్ కానీ సాంప్రదాయేతర విద్యుత్ ఉత్పత్తి యొక్క సాధనాలు ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ కానీ మన ఆర్ఓబీస్ కానీ ఆర్యూబీస్ కానీ కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ కానీ అదేవిధంగా నాలా వర్క్స్ కానీ పార్క్స్ కానీ ప్లేగ్రౌండ్లు కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ మరియు అంటే సమీకృత వెజ్ మరియు నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ కానీ వైకుంఠ ధామాలు కానీ అదేవిధంగా హరితహారంలో కొత్తగా తీసుకున్న ఒక కార్యక్రమంలో గ్రీన్ బడ్జెట్ పేరిట పది శాతం బడ్జెట్ని గ్రీన్ బడ్జెట్కే కేటాయించుకొని పచ్చదనం పెంపు మీద దృష్టి పెట్టడం కానీ వ్యర్థాల శుద్ధీకరణ అది ఘన వ్యర్థాలు కావచ్చు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు డంప్ యార్డ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా గ్రేవ్ యార్డ్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా ఒక స్పెషల్ ఫోకస్తో ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఇవన్నీ ఉండి తీరాలి అనే లక్ష్యంతో మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తా ఉన్నాం అయితే గత సంవత్సరానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ అంతా కూడా కాపీస్ మీ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన హైలైట్స్ మాత్రమే మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను గత సంవత్సరంలో మీ అందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్ మహానగరంలో మనం వివిధ రూపాల్లో రహదారులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా మనం ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఎస్ఆర్డిపి కింద గత సంవత్సరం చాలా కార్యక్రమాలు చేసినాం దాదాపు ఎనిమిది ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశాం గత సంవత్సరం ఒక్క గత ఒక సంవత్సరంలోనే నిజానికి ఇప్పుడు నేను ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఢిల్లీ నుంచి అమెరికన్ ఎంబసీ నుంచి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ వస్తే వారిని కలిసి కొత్త అమెరికన్ కౌన్సిల్ కార్యాలయం ఏదైతే ప్రారంభం కాబోతా ఉందో ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడంతా పరిశీలించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వారికి నేను ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు వారు కూడా ఆశ్చర్యపడ్డారు భారతదేశంలోని అన్ని నగరాలు లాక్డౌన్లో పని చేయడం మానేస్తే మొత్తానికి మొత్తంగా కార్యకలాపాలు అన్నీ స్తంభించిపోతే కేవలం ఒకే ఒక్క నగరం హైదరాబాద్ ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ ఇక్కడ మాత్రమే లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మా అధికారులు మా ఇంజనీర్లు కష్టపడి కొత్త రహదారులు నిర్మాణం చేసిన కొత్త రోడ్లు వేసిన కొత్త కొత్త వేగవంతంగా పనులన్నీ కూడా చేసిన ఆ ఘనత కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ నగరానికే దక్కుతుంది అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు లాక్డౌన్ తర్వాత బయటకు వస్తే మా రహదారుల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడుతుంది కొత్త రహదారులు వేసినారు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది కొత్త లింక్ రోడ్స్ కానీ ఇతరత్ర కానీ చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దట్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై టీమ్ ముఖ్యంగా మా ఇంజనీర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో మా సిఆర్ఎంపి ఇంజనీర్స్ కానీ మా హెచ్ఆర్డిసిఎల్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఎస్ఆర్డిపి నిర్వహిస్తున్న ఇంజనీర్స్ కానీ ద ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ మై కాంప్లిమెంట్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆన్ డూయింగ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ అదేవిధంగా కొత్త కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం అంటే కొత్త రోడ్లు ఏర్పాటు చేయడమే కాదు ఉన్న రోడ్లను కూడా బాగా చేయాలని చెప్పి సిఆర్ఎంపి అనే ఒక కొత్త కార్యక్రమం తీసుకుని మనం గత సంవత్సరం రెండు వందల ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్ల రోడ్లని సిఆర్ఎంపిలో భాగంగా బాగా చేసుకున్నాం ఒక రెండు వందల తొంభై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాం హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరం కొత్త లింక్ రోడ్లు కూడా ఒక ముప్పై ఏడు టేకప్ చేశాం దానిలో భాగంగా ఒక ఏడు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మిగతా అన్నీ కూడా దాదాపు తుది దశలో ఉన్నాయి ఇప్పుడే ఎన్విఎస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక ఎలివేటెడ్ బస్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ రూపకల్పన చేసినాము ఒకసారి క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందంగానే వెంటనే దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతాం దీంతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం నూరు కోట్ల రూపాయలతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మొత్తానికి మొత్తంగా ప్రకాశవంతంగా ఉండేదానికి ఒక ఎల్ఈడి లైట్ మొత్తం ఎల్ఈడి లైటింగ్తో మొత్తానికి మొత్తంగా ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఎల్ఈ ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఓఆర్ఆర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ అండర్ పాసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ పాసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఇల్యూమినేట్ చేస్తూ ఎక్కడ ఎలాంటి
మా సంతోష్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి టీం పనిచేసింది పూర్తి చేసింది మై కాంప్లిమెంట్స్ టు దెమ్ ఇస్ వెల్ అదేవిధంగా హెచ్జిసిఎల్ ఆధ్వర్యంలో మనం హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో సర్వీస్ రోడ్ వైడ్నింగ్ కూడా తీసుకున్నాము నానక్రామ్ గూడా నుంచి మన టీఎస్పీఏ వరకు తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ అకాడమీ వరకు అదేవిధంగా నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు కూడా దాదాపు మూడు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలతో ఈ సర్వీస్ రోడ్ వైడ్నింగ్ అంటే రెండు లేన్లు ఉన్న దాన్ని ఫోర్ లేన్ చేస్తూ ఉన్నాము దీన్ని కూడా తీసుకున్నాం దాంతోపాటు ఒక కొత్త కార్యక్రమం కూడా తొందరలోనే ఫౌండేషన్ వేయబోతా ఉన్నాము ఒక ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ బైసైకిల్ ట్రాక్ అలాంగ్ విత్ ప్రాపర్ సోలార్ ప్యానెల్ రూఫ్ టాప్ ఇది భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి కాబోతా ఉంది దీనికి కూడా అతి త్వరలోనే ఫౌండేషన్ వేసి దాని కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తాం ఒక తొమ్మిది నెలల్లో దాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం దీన్ని కూడా తీకప్ చేయబోతా ఉన్నాం తర్వాత హైదరాబాద్ మహానగరంలో స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం పేరిట ఒక కొత్త కార్యక్రమం తీసుకున్నాం మొత్తం హైదరాబాద్లో ఎస్ఎన్డిపి కింద మొదటి ఫేజ్లో దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు మేయర్ గారు అదేవిధంగా మా ఇంజనీర్ల నాయకత్వంలో ఎస్ఎన్డిపిలో ఈరోజు మూడు భాగాలుగా చేసి కేవలం హైదరాబాదే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉండే శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా గతంలో మనకు తలెత్తిన వరద నీటి సమస్యని వీటిని నివారించడానికి మొదటి దశలో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం అయితే మీరు ఇప్పుడు నన్ను మరి ఈ సంవత్సరం ముంపు అసలే ఉండదా అంటే నేను ఉండదు అని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే కొంత పని స్టార్ట్ అయింది పని ముందుకు పోతోంది డెఫినెట్గా వీ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ద ఇయర్ బిఫోర్ దాని నుంచి మనం తప్పించుకుంటామని వీఆర్ హోపింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే హైదరాబాద్ గ్రోత్ హ్యాస్ ఫార్ you know uh, uh, outdone the kind of infrastructure we have while we have the best infrastructure in the country still i think hyderabad still is playing catch up with the kind of growth the fast growth that we have had so ee samacharam kuda ma sndp ni konasagistham inka vistaristham inka udrutanga munduku teeskoni potham but sndp lo ippudike chaala purogati undi monsoon kante munde poorthi cheyalani lakshyam pettukoni chaala pedda ettuna hyderabad hyderabad chuttupakkala unde మున్సిపాలిటీలో కూడా ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాము ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ వీ హ్యాడ్ బట్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ తప్పకుండా ఇంకా వేగంగా ముందుకు తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం దీంతోపాటు చాలా ఇతర ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తీసుకున్నాం ఉస్మాన్ సాగర్ చుట్టూత ఒక పద్దెనిమిది ఎకరాల్లో ఒక హైదరాబాద్ నగర ప్రజల కోసం అదేవిధంగా నార్సింగి ఇతర చుట్టుపక్కల ఉండే మున్సిపాలిటీల ప్రజల ఆహ్లాదం కోసం ఒక పద్దెనిమిది ఎకరాల్లో కొత్త పార్క్ డెవలప్ చేస్తా ఉన్నాము హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో తుది దశకు వచ్చింది ఒక ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం తుది దశకు వచ్చింది రాబోయే నెల రెండు నెలల్లో దీన్ని ప్రారంభించి ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకుని వస్తాం అదేవిధంగా ఒక రెండు స్కై వాక్స్ కూడా హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో కడతా ఉన్నాం మెహదీపట్నం చౌరస్తాలో అదేవిధంగా ఉప్పల్ చౌరస్తాలో కూడా కడతా ఉన్నాం ఈ రెండు ఒక అరవై ఒక్క కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయలతో టేకప్ చేశాము పని ప్రారంభం అయ్యింది వీటిని కూడా కుప్పల్దేమో దాదాపుగా ఇంకో రెండు నెలల్లో పూర్తవుతుంది మెహదీపట్నంది కొంత సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ కొంత సమస్య ఉండింది బట్ దాన్ని కూడా పరిష్కరించుకున్నాం ఆర్మీ వాళ్ళతో వారి అభ్యంతరం కూడా కొంత ఉంటే పరిష్కరించుకున్నాం పని ప్రారంభించాము దీన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతాం దీంతోపాటు మనకి మూసీ నది మీద ఒక పద్నాలుగు కొత్త బ్రిడ్జెస్ కూడా మనం ఐదు వందల నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో శాంక్షన్ చేశాము వాటి పనిని కూడా ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించి ముందుకు తీసుకొని పోతాం ఇక మా డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఇప్పుడే ఆయన చెప్పినట్టు రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ మినహాయించి మిగతా నూట నలభై ఒక్క మున్సిపాలిటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నూట నలభై ఒక్క మున్సిపాలిటీల్లో కూడా ఇప్పటికే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం ద్వారా టంచనుగా ప్రతి నెల ఒక్క నెల కూడా తప్పకుండా మూడు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల దాకా మన మున్సిపాలిటీలకు అందించడం జరిగింది వాటితో పాటు ఒక ఫోకస్డ్ అప్రోచ్లో అంటే it's not just that we are giving out a monthly uh, you know monthly grant to the municipalities we are also ensuring that each and every pi that we actually give out is spent in a very judicious manner towards programs which actually impact the citizens lives ante paurudu kendranga purapalana antene paurudu kendranga unde palana mara atanti aalochana tone paurudu kendranga ne వారికి మెరుగైన సేవలు అందాలన్న లక్ష్యంతోనే ప్రజలు కేంద్రంగా మనం ఈ కార్యక్రమం అయితే తీసుకున్నామో పట్టణ ప్రగతిలో అందులో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున నిధులు కూడా ఇస్తున్నాం విధులు ఇవ్వడం నిధులు ఇవ్వడమే కాదు ఒక స్పష్టమైన ఎజెండా కూడా ఇచ్చాం ఈ సంవత్సరం 
ఒక పది కార్యక్రమాలు ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా ఉండాలి చేయాలి ఈ సంవత్సరమే పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం కొత్త నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ మార్కెట్స్ కానీ వైకుంఠ ధామాలు కానీ ఇంటింటికి తాగునీరిచ్చి మరి ఎక్కడ కూడా ఒక కంప్లైంట్ కూడా లేకుండా ఈ సంవత్సరం మొత్తం పూర్తి చేయాలని ప్రతి పట్టణానికి మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండాలని డిజిటల్ డోర్ నెంబరింగ్ తీసుకోవాలని ప్రతి పట్టణంలో బయో మైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలని డంప్ యార్డ్లలో ఇట్లా ఒక టెన్ పాయింట్ ఎజెండా తీసుకుని అవన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా ఈ సంవత్సరం పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా రాబోయే మార్చ్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి అంటే వచ్చే సంవత్సరం మేము మళ్ళీ మా యాన్యువల్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ మీ ముందు పెట్టే నాటికి ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా ఇవన్నీ చేసి చూపెడతామని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికి మాటిస్తున్నాను మరి నా మాట నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత సత్యనారాయణ గారి మీద అరవింద్ కుమార్ గారి మీద ఉందని చెప్పి వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను దీంతోపాటు ఒక స్పష్టమైన ఎజెండాతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా బలోపేతం చేస్తూ అదేవిధంగా లోకల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ని మున్సిపాలిటీలను కూడా బలోపేతం చేస్తూ షార్టేజ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఏదైతే ఉన్నారో కొత్త సాంప్రదాయాన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నాం భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ అనే పోస్టు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేదు అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలకి గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు మండల పరిషత్ కావచ్చు జిల్లా పరిషత్ కావచ్చు మున్సిపాలిటీ కావచ్చు కార్పొరేషన్ కావచ్చు వాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్న ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వాటి మీద చూపెడుతున్న ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధకి నిదర్శనం ఏమంటే ఒక అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ అనే పోస్ట్ని కేవలం ప్రత్యేకంగా ఈ పట్టణ ప్రగతి పల్లె ప్రగతి లాంటి కార్యక్రమాల కోసమే ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి వారికి పూర్తి స్థాయిలో ఒక స్పష్టమైన ఎజెండాని ఇచ్చి దాని అమలుకి ఆ యంత్రాంగం మొత్తాన్ని కూడా ఓరియంట్ చేసి గేరప్ చేసి ముందుకు పోతా ఉన్నాం అందులో భాగంగా నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏమంటే మనకి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం సారీ మన పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో ఇచ్చిన మ్యాండేట్ కానీ లేదా లేదా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మనకి కావలసిన ఏదైతే వనరులు అంటే మానవ వనరులు సిబ్బంది ఏదైతే కావాలో దానికి సంబంధించి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇప్పటికే ఆదేశం ఇచ్చారు ఎక్కడెక్కడైతే మున్సిపల్ కమిషనర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఇప్పుడు భర్తీ చేస్తూ ఉన్నాం గ్రూప్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా గ్రూప్ టూ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా అదేవిధంగా కొత్తగా వార్డ్ ఆఫీసర్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం వార్డ్ ఆఫీసర్ అనే కార్యక్రమం దాదాపుగా ఎట్లా అయితే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఒక పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉంటారో అదే పద్ధతుల్లో మనకి ప్రతి మున్సిపల్ వార్డుకి కూడా చిన్న పట్టణం అయితే యాభై వేల కంటే తక్కువ చిన్నది యాభై వేల వరకు అయితే యాభై వేల లోపల జనాభా ఉండే పట్టణం అయితే రెండు వార్డులకు కలిపి ఒక వార్డు ఆఫీసర్ యాభై వేల పైన జనాభా ఉండే పట్టణం అయితే ఒక్కొక్క వార్డుకి ఒక్కొక్క వార్డు ఆఫీసర్ ఈ రకంగా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నాం సో దట్ దే కెన్ వర్క్ ఇన్ సింక్ విత్ ద కౌన్సిలర్ విత్ ద కార్పొరేటర్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ ఫర్ ఎఫిషియంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్ డ్రైవింగ్ హోమ్ ద పాయింట్ అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో ఆ రకంగా ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఒక్క పోస్ట్ కూడా ఖాళీ లేకుండా మనం ఏదైతే అది ఇంజనీరింగ్ పోస్టులు కావచ్చు లేదా శానిటేషన్ పోస్టులు కావచ్చు లేదా మున్సిపల్ కమిషనర్ ర్యాంక్ పోస్ట్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా ఇవన్నీ పూర్తి చేసి ఫుల్ టైం పోస్టులు అన్నింటినీ కూడా భర్తీ చేసి పూర్తి స్థాయిలో మానవ వనరులు ఆర్థిక వనరులు అన్నీ కూడా అందజేసి ప్రభుత్వం ఏదైతే లక్ష్యం పెట్టుకుందో దానికి అనుగుణంగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మీ అందరికి తెలుసు ద సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ విచ్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రీసెంట్లీ డ్యూరింగ్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇట్ ఎస్ క్లియర్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ వన్ థింగ్ తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అర్బన్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా వీ ఆర్ ద థర్డ్ మోస్ట్ అర్బన్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ తమిళనాడు అండ్ కేరళ తమిళనాడు ఐ బిలీవ్ హ్యాస్ అబౌట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అర్బన్ పాపులేషన్ కేరళ హ్యాస్ అబౌట్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ అర్బన్ పాపులేషన్ తెలంగాణ హ్యాస్ అబౌట్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కరెంట్ పాపులేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం జనాభా తెలంగాణలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఒక మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలి ఈ నలభై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం జనాభా ఏదైతే తెలంగాణలో ఉన్నదో పట్టణ జనాభా ఇది కేవలం భౌగోళికంగా తీసుకుంటే జియోగ్రాఫికల్గా తీసుకుంటే ద టౌన్స్ అండ్
our three percent low you have 46.8 percent of the population so you can imagine the kind of pressure the intensity on the urban infrastructure and the care while telangana is a very very urban state and with patana pragati with all the kind of efforts the government is putting in while we are ensuring that the best of the facilities are provided that's what i meant when i said we have to play catch up that's what i said when i meant will you guarantee that there won't be any flooding or anything this season and day it's a continuous improvement that we have to work towards no city is insulated anywhere in the world from flooding or from you know the the forces of nature so while we are making sincere efforts concerted efforts i appeal to my friends in media particularly oka chinna oka chinna ward alone oka chinna ward alone neel rangane motto nagaram muni poyindi ani breaking news lesi badal kotadam oka chinna colony lok neel rangane hyderabad under siege and raseyadam dai chesi be kind to us endukante like i told you in the past this is a thankless job municipal administration job attend job ante na it department emo glamorous department అక్కడ నేను ఒక టీమ్ కుక్ ని కలిస్తే ఇట్స్ అ నైస్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇట్ మేక్స్ ఫర్ నైస్ న్యూస్ డావోస్ కి పోతే ఒక టై వేసుకుంటే సూట్ వేసుకుంటే ఇట్ మేక్స్ ఫర్ అ నైస్ పిక్చర్ కానీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇస్ అ టఫ్ జాబ్ ఇక్కడ ఏమంటే ఇప్పుడు మా మేయర్ ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఆఫీసర్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు దే వర్క్ లిటరలీ దే వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అర్ధరాత్రి కూడా అప్పుడప్పుడు కూర్చొని పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ అర్ధరాత్రి దాకా కూర్చొని పనిచేసినా మాకెవరు థ్యాంక్స్ చెప్పరు మంచిగా ఉంటాయి నగరంలో నీళ్లు లేకపోతే ఎవరు థ్యాంక్స్ చెప్పరు నీళ్ళు వస్తే మాత్రం అందరూ మొదలు తిట్టేది మమ్మల్ని లేదా చెత్త మొత్తం రోజు సాఫ్ చేసినా మాకు ఎవరు థ్యాంక్స్ చెప్పరు ఒక్కరోజు సాఫ్ చేయకపోతే మమ్మల్ని అందరినీ తిట్టిపారు తిట్టిపోస్తారు కాబట్టి ఐ ఎర్జ్ ద మీడియా బీ కైండ్ టు అస్ వీ వీ ఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాజరేట్ అండ్ యూ నో ప్రజెంట్ హైపర్ బోల్ సమ్టైమ్స్ చిన్న వర్షానికి కూడా అప్పుడప్పుడు సిటీ అండర్ సీజ్ అని నగరం మునిగిపోయిందని కొద్దిగా దాన్ని డౌన్ ప్లే చేస్తే మాకు మీకు మన సిటీ ఇది మన సిటీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ మన సిటీ కాబట్టి దయచేసి ఐ యాస్క్ యూ ఐ ఎర్జ్ యూ టు బీ బీ కైండ్ టు అస్ ఇది ఒకటే కాదు ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు షేర్ వన్ మోర్ థింగ్ విత్ యూ అకార్డింగ్ టు నీతి ఆయోగ్ అమితాబ్ కాంత్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ క్లియర్లీ సాడ్ దట్ రెండు వేల యాభై సంవత్సరం కల్లా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కల్లా భారతదేశంలోని యాభై శాతం జనాభా అర్బన్ ఏరియాలో ఉండబోతుందని చెప్తా ఉన్నారు ఆయన బై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ నీతి ఆయోగ్ ఇస్ ప్రెడిక్టింగ్ దట్ ఇండియా విల్ బీ అ అర్బన్ కంట్రీ మోర్ అర్బన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ అర్బన్ బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐ థింక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అర్బన్ మనం రాబోయే నాలుగైదు ఏళ్లలోనే బహుశా రెండు వేల ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరం కాడికే మనం యాభై శాతం దాటిపోతాం సో ద ఛాలెంజ్ ఇస్ గోన్ టు బి ఈవెన్ మోర్ స్టిఫర్ టు ఎన్షూర్ దట్ వీ ప్రొవైడ్ adequate facilities to our people adi maatrame kaadu while we do our best when i say when i say that uh, my city is the best na dabba nen kotkodam kaadu maaku ma dabba mem kotkodam maadi mem cheppukodam kaadu ma kitabulu ichina vallu chaala mandi unnaru mercer ani oka agency untundi ee agency anni prapancha vyaptanga unde anni cities ni they rate them on the livability index Mercer has rated Hyderabad among all Indian cities as the best city in India on the quality of living index from 2015 until 2021 varsaga 6 samvatsaral paatu best city in India on livability index ekkada undi ante Hyderabad ani cheppi Mercer chepta undi there are several other reports i can quote the sources also Hyderabad continues to be number 1 in purchasing power index in safety index in healthcare index in cost of living index in property price to income ratio index traffic commute time index pollution index or even the climate index climate index excuse me our ambition our goal is in not wanting to compete with the other cities in india alone of course we want to be the best among india indian cities but our ambition is larger our ambition is to really contest and compete with the best among the top 30 cities in the world idi chinna vishayam kaadu ante mana uriki anukongane maatal tho anukongane aasha maashi ga ayipoye pani kaadu daniki cheyalsina pani kuda chaala untundi i will try and detail out some of the things that we have started in the right earnest let me also share with you since the representatives of credai treda and other you know bodies are here industry bodies are here 
Let me also share with you, Hyderabad has been the best performing residential market in 2021 with growth in sales by 142% year on year to almost 24,312 units. Hyderabad is the only city among the eight metros as per the study done by Knight Frank that has not had a single year of price decline since 2014. Housing inventory overhang Tiskunte, it has actually declined from the previous 53 months in the first quarter of 2021 to 27 months in the same period in 2022, which is a massive 26 month decline. The meaning is that one illu cut in Tarwata, one flat cut in Tarwata. If you have a lot of money, you can get an index. If you have a lot of momentum, you can get an If you look at the housing inventory overhang, there was a time when a flat or a building was built, but it was not lapped up for almost four years. There was that time. But now that time has come down almost to 26 months. And you have a building start chase approved. You can get a lot of money which is actually a fantastic sign. This has come down drastically. That means the real estate sector, the house building industry, the construction industry is growing rapidly in Hyderabad. As per Anarok, another agency, Hyderabad remains the most affordable residential market. Even, even, uh, even as we speak today, prices last year, Hyderabad still is the most affordable residential market among the top seven metros with an average rate of 4,450 rupees per square feet. Okay, Pune to, Bangalore to, Delhi to, Bombay to, Chennai to, Kolkata to, police te, Hyderabad still is the most affordable residential market. Now, this is extremely important because whether we approve of it or not, house building industry in Hyderabad, construction industry in Hyderabad, real estate industry in Hyderabad is the second largest employer after agriculture. In the state, the second largest employment provider is this very important industry and therefore we have to ensure that the city continues to grow, we have to ensure that the state continues to grow and we have to also ensure that it remains affordable, it remains accessible to even the middle class and the lower middle class. As far as commercial space absorption is concerned, which is a typical indicator of how well your business is growing, how well you are able to attract investments into the state. Hyderabad has surpassed Bangalore as India's top commercial real estate destination in terms of gross office space last year. Mottam poyne samachra nalgu quarters tis kunte total absorption real estate commercial space tis kunte Hyderabad Mahanagaram Bharat deshanlo idwar kpoti bade di Bangalore to. Kani Bangalore ni gata nalgu quarters lo kuda Hyderabad daatin di Bangalore kante ekko office space absorption chase in di. I have a IT report in the IT report. I export in the IT export. 26.14%. Country average 17%. I have 26.14%. I have a lot Hyderabad is in Hyderabad. Hyderabad is absorbed in the office space. As a byproduct of office space, real estate is home industry, home buying industry. So it is a great, matter of great pride for us that we continue to surpass the expectations that we set for ourselves and we continue to grow. And now I am going to talk to you about the Patana Pragati. I am going to talk to you about the Patana Pragati. In the past two years, we have been able to procure additional vehicles for 2254 because of our focus on sanitation. We have grounded 103 veg and non-veg markets out of the 139 plan. I request Satyanarayan Garu to ground the remaining as well. We are developing 734 new Vaikuntha Dhamams in 139 municipalities. We have raised, we are the only state in the country, we are the only state in the country which believes in holistic development. Sammilitamayin abiruddhi, ante, oka vaipu palle pragati, maroka vaipu patana pragati. Oka vaipu parishramalu, maroka vaipu pariyavaranu. Oka vaipu abiruddhi, maroka vaipu sankshemam. Oka vaipu vyavasayam, maroka vaipu IT. इतना उकटे सारी इन्हीं रंगालो ये दुबतुने एकाई कराश्रम बाउशा भारत देशनलो तेलंगाना मात्र में इन्दु कंटे इन्ता सम्मिलित में ने ग्रोथ मेरा कड़ा गुड़े राश्रमलो गुड़ा छुड़र एडु पॉइंट एडु शातम ग्रीन कवर पेरीगिंदे तेलंगाना आईटी ये गुमतल गुड़ा इरोएनालु शातम पेरुता 
in the annual report that we have presented today, we have talked about a bunch of things. Town planning department this kunte, meru gata samatram TS B pass this kochin tarvata. Okati point okati aidi lak okati point okati aidi lakshal. Ante okalaksha padhihe nuvel applications ni e B pass dwara me muvega vantanga clearance sicham. Adi matra me gado. We have also ensured we saved money for GHMC. E transferable development rights ane oka kotha concept sachin tarvata TDR ane rights sachin tarvata. GHMC ki TDR certificate sivadan dwara mudu vela idu andala kotla rupeeal ni save chee galigamu. Ta dwara Brahmananga GHMC kuda itar projects chee se dani ki kontha vessel baat kuda kaligind. Inda kani nimik chepano mano solid waste management logo da chee sunam chala karyakramalu. Manam Jawahar Nagarlo Dakshina Bharat Desham Lone Atipedda, South India's largest waste to energy plant has been commissioned by Government of Telangana and GHMC. 19.8 megawatts of uh, energy is being produced from waste. Now we are expanding it. We are going to make it a 48 megawatt plant and the work is ongoing. We have also given another license for about 14.5 megawatts waste to energy plant at Dundigal. So combined these kunte 48 plus 14.25, 62.5 megawatts of energy will be generated from waste in Hyderabad in coming days. We have also completed two CND plants, construction and demolition waste Nikuda, Savyanga Vadutu, Fatul Gudalo, GD Metlalo, Rendu plants, 500 tons per day capacity. We will expand the waste. 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 I am confident it will happen. Bio mining has been initiated in all the municipalities. 123 municipalities lo pani praramam aindi. Ekada ekada pani praramam kalle do akada gora praramam inchalan jepin in direct municipal administration garke vignap jesta onan. Hyderabad lo we have increased the number of vehicles, sanitation vehicles also to 4,882 now. Now legacy treatment has also started. We have, like I just mentioned, in Bongir, Suryapet, Dundigal, the work is going on expeditiously. 1.38 lakh metric ton, 1.38 lakh metric tons has already been processed. We are also this year going to complete fecal sludge treatment plants in each and every municipality. Manava Verdhala Shuddhi Karana Kendral. Anni municipality logoda is samatram purti chayal and lakshanga petkunam. Anni municipality logoda is samatram purti chestam. Now coming to water supply and sewerage, then I'll start with Hyderabad. HMWSB Advarian Lok. Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board Advarian Lok. Memu Dadapu, we are going to be the first city in India which will be treating 100% of its sewerage. Moodu Vela Enemidi Vandala Paichilku Kotla Rupail to Hyderabad Mahanagaram Lok Mano Sewerage Treatment Plants Kartunamu. Bausha, E Samatram Akar Kigani, Leda Sankranti Kalla Hyderabad Lok 100% sewerage treatment. Chese Motamoda Tinagaranga Bharat Deshan Lo, Hyderabad ki Pere Rabota on the Tapakunda Dinipurti Chestam. Hyderabad Nagara Prajala, Taguniti Ausral Drishlo Betkuni, Eroj Kadu, Vache Yabai Samatrala, Ausral Guda Drishlo Betkuni, Monakontamandi Rocha Sunkishalaki, Akada, Oka Padnal Guandala Yabai Kotla Rupalato, Oka Kota intake Velni, Akanjoka lifting, Samar Dan Kalina, Rabaya Yabai Samatrala, Nitiki, Ibandi Lekunda, Airport Logistuna, the Prabutu. Danto Patu Mano Chala area low Manu Prokotaga sewerage network Nikuda Adani Karistunum, Karwan low in Kaitara Pranta Lokuda, Pedetuna, Vitnu Adani Karistunum, Rashtra Vaptanga, my ENC public health gari Advarian low, Mission Bagirata Arban Kinda, Motoni Municipality low, Aruela Iduandala Debhead, Kotla Rupalato, Manchinit Saukari and Nuguda, Pemponistunum, Chala Chotla Pani Purta Indi, Inca Conichotla Chivari Ankam Londi, Dani Guda Purti Jesi Samatran low. Prati municipality logoda me martich na vidanga, nuta mupai the liter lu municipality aite, LPCD, corporation aite, nuta ya by liter la chupna, anin sabotauna. Haritaharam kinda, me under ki telsu, we are the only state in the country which has nurseries not only in every village, but every municipality also has many, many nurseries now. Rashtra Vaptanga Telangana lo, Pandenduela, Yeduvandal Aravai Tomidi, Gram Panchaitilo nursery lunai. Patanalo, Nutanala Bayer and Patanalo, Dadapu Padaharu Wandala nursery lunai, sixteen hundred nurseries. 
we are the only state we can talk about it inta pedda ettuna pachadanam meeda drushti pettina rashtram bahusha desha charitralo ee 75 enlallo ee rashtram kuda ledhu andike sammilitamaina samikrutamaina abhiruddhi ani cheppedu andike hyderabad not once but twice has been recognized by un united nations organization called as arbor day foundation as a tree city of india varsaga rendu samvatsaralu hyderabad mahanagaramlo ghmc aadvaryamlo hmda aadvaryamlo manam teeskunna haritaharam karyakramam valla manam tree city of india ga varsaga rendu samvatsaral paatu kuda manam dinni chesukogaliginam deentho paatu kottaga mukhyamantri gari aadesham meraki harita nidhi ane karyakramam pettukunnam danni kuda samarthavantanga amalu chestha unnam mee andariki telusu we are just coming out of the pandemic ippudu ippude karona ane ee pandemic nunchi bayitiki vastunnam ippude nenu cheppinattu karona samayamlo kuda maa sibbandi మొత్తం మున్సిపల్ సిబ్బంది శానిటేషన్ సిబ్బంది నుంచి మొదలు పెడితే ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి ఒక్కరు మా డిఆర్ఎఫ్ వాళ్ళైనా ఇంకోరైనా అందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు ఈవెన్ మెన్ ద ఎంటైర్ పాపులేషన్ వాజ్ యునో అండర్ అ ఫియర్ సైకాసిస్ ఏమైపోతుందో అనే భయాందోళనలు ఉన్నప్పటికీ మాస్క్ వేసుకొని పీపీఈలు వేసుకొని చాలా సమర్థవంతంగా మా వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేశారు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి వ్యాక్సినేషన్ చేయడంలో కూడా జిహెచ్ఎంసీ కానీ మున్సిపల్ సిబ్బంది కానీ చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేశారు అసలు వ్యాక్సినేషన్లో కూడా ఈరోజు ఇంత వేగంగా వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ చేయగలిగామంటే కూడా మా మున్సిపల్ సిబ్బంది యొక్క సహకారము కృషి కూడా గణనీయంగా ఉంది అది మాత్రమే కాదు ఈరోజు మీరు తీసుకున్నట్టయితే యాభై మూడు లక్షల పైచిలకు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కేవలం జిహెచ్ఎంసీలో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉంటే వీ హెవ్ డన్ ద వ్యాక్సినేషన్ ఎట్ దేర్ డోర్ స్టెప్ వెహికల్స్ పెట్టి ఇంటింటికి తీసుకొని పోయి అక్కడ కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసిన ఘనత జిహెచ్ఎంసీకి దక్కుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పటికే రెండు వందల యాభై తొమ్మిది బస్తీ దవాఖానాలు కూడా ఏర్పాటు చేశాం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ బస్తీ దవాఖానాస్ హ్యావ్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇంకా కొన్ని ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఇంకో ఫార్టీ వన్ ఆర్ నియరింగ్ కంప్లీషన్ ద ఎయిమ్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాజ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ బస్తీ దవాఖానాస్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివిజన్ అమౌంగ్ ద హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో మొత్తం మూడు వందలు కావాలనుకున్నాము రెండు వందల యాభై తొమ్మిది అయిపోయినాయి ఇంకా ఒక నలభై ఒకటి చివరి దశలో ఉన్నాయి డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ కోవిడ్ సమయంలో లాక్డౌన్ సమయంలో మా జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది కేవలం పారిశుద్ధ్యం వ్యాక్సినేషన్లు రోడ్లు మాత్రమే వేయలేదు ఈవెన్ పేదవారికి నిర్భాగ్యులకి అన్నం కూడా పెట్టింది జిహెచ్ఎంసీ ఉచితంగా పెట్టింది అన్నపూర్ణ మీల్ సెంటర్స్ ద్వారా దాదాపు ఒక కోటి అరవై ఆరు లక్షల ఉచిత మీల్స్ కూడా ఉచిత భోజనాలు కూడా అందించింది జిహెచ్ఎంసీ జిహెచ్ఎంసీ చుట్టుపక్కల ఉండే మూడు వందల డెబ్బై మూడు అన్నపూర్ణ సెంటర్లు కొన్ని తాత్కాలికంగా కూడా ఏర్పాటు చేశాం కొన్ని మా బిల్డర్ మిత్రులతో సయుక్ సంయుక్తంగా కూడా కలిసి ఏర్పాటు చేశాం చేసి ఒక కోటి అరవై ఆరు లక్షల మందికి ఉచితంగా భోజనం పెట్టి వారందరినీ కూడా కాపాడుకున్నాం తర్వాత కేవలం గవర్నమెంట్ బడ్జెటే కాకుండా మేము టీయుఎఫ్ఐడిసి అనే సంస్థ ద్వారా కూడా దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల పైచిలకు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మరి వివిధ కార్యక్రమాలు ఇందాక నేను చెప్పిన వివిధ కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాం వాటిల్లో ముఖ్యంగా మౌలిక వసతులు నలభై శాతం జనాభా మూడు శాతం భూభాగంలో ఉన్నప్పుడు సహజంగానే ఒత్తిడి ఉంటుంది తాకిడి ఉంటుంది అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోవాలి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి పెట్టాలి అన్నప్పుడు రకరకాల మార్గాల్లో పెట్టాలి అందులో టీయుఎఫ్ఐడిసి కూడా ఒక మార్గంగా తీసుకున్నాం దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం కొత్త లింక్ రోడ్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున తీసుకుపోతా ఉన్నాం రెండు వేల నాలుగు వందల పది కోట్ల రూపాయలతో మరీ దాదాపు నూట నాలుగు కొత్త రోడ్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాం లింక్ రోడ్స్ వాటిని కూడా టేకప్ చేస్తాం కేవలం కొత్త అసెట్స్ క్రియేషన్ మీదే కాదు వారసత్వ సంపదగా మనకు వచ్చిన మనకు హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా ప్రిజర్వ్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం గతంలో మోజంజాహి మార్కెట్ చేశాము అదేవిధంగా ఇంకా ఇతరే కొన్ని చేశాం బాపు ఘాట్ కూడా గత సంవత్సరం మరి కొంత కొంతమంది ఎన్జిఓలతో కలిసి సంయుక్తంగా పునరుద్ధరించాం బన్సీలాల్పేట్ స్టెప్ వెల్ కూడా ఇప్పుడు అది కూడా దాదాపుగా పూర్తిగా వచ్చింది మౌలాలి కమాన్ కూడా చేశాము చార్ కమాన్ చేశాము అదేవిధంగా ఇప్పుడు మురిగి చౌక్ చేస్తున్నాము మీరాల మండి చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం పూర్తి పూర్తి చేయబోతా ఉన్నాం ఇవన్నిటిని కూడా రిస్టోర్ చేయడం హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ని బ్రహ్మాండంగా కాపాడుకోవడం అనేది కూడా మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ తన బాధ్యతగా కులి కుతుబ్షాహి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో సర్దార్ మహల్ని కూడా రెనోవేట్ చేయబోతా ఉన్నాం దాన్ని కూడా కాపాడుకోవాలి ఒక హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి కులి కుతుబ్షా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో దాన్ని కూడా తీసుకున్నాం అదేవిధంగా మరి కేవలం మాకు ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన సంస్థల నుంచి మాత్రమే కాదు కేంద
మాకు ట్వెల్వ్ అవార్డ్స్ ఇచ్చింది పన్నెండు అవార్డులు తెలంగాణలోని పట్టణాలకు దక్కినాయి దానికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అరవింద్ కుమార్ గారికి సత్యనారాయణ గారికి మా ఉద్యోగులందరికీ మా మున్సిపల్ చైర్మన్లకి మేయర్లకి మా ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఐ హోప్ వీ విల్ యాక్చువల్లీ డూ బెటర్ దిస్ టైం తప్పకుండా ఈసారి ఇంకా మెరుగ్గా అవార్డులు వస్తాయని చెప్పి కూడా నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక పారదర్శకంగా చేసే అవార్డులు వస్తాయి చేయకపోతే రావు అది వేరే విషయం అనుకోండి బట్ పారదర్శకంగా చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి స్వనిధి అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏవైతే చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారులకు లోన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి కూడా భారతదేశంలోనే టాప్ టెన్ సిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి టాప్ టెన్ టౌన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఆల్ టాప్ టెన్ టౌన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ నుంచి మొదలు పెడితే ఆల్ టాప్ టెన్ మొత్తానికి మొత్తంగా తెలంగాణ నుంచే ఉన్నాయి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఇస్తే అందిపుచ్చుకోవడంలో కూడా మేము ముందున్నాము అని చెప్పడానికే ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా భారతదేశంలో సఫాయి సఫాయి మిత్ర సురక్ష ఛాలెంజ్ అంటే ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ వర్కర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ శానిటేషన్ వర్కర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ సో సఫాయి మిత్ర సురక్ష ఛాలెంజ్ అని పెడితే అందులో కూడా భారతదేశంలోని ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో రెండవ స్థానంలో నిలిచింది తెలంగాణ కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఆ అవార్డు కూడా మాకు ఇచ్చింది అదేవిధంగా మాకు స్మార్ట్ సిటీ ఎక్స్పో వరల్డ్ కాంగ్రెస్ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ స్పెయిన్ దే హెవ్ రికగ్నైజ్ అండ్ రివార్డెడ్ అవర్ టూ బిహెచ్కే ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ద బెస్ట్ స్కీమ్ అండర్ లివింగ్ అండ్ ఇంక్లూజన్ అవార్డ్ కేటగిరీ అంటే పేదలకి ఆత్మ గౌరవ గృహ గృహ నిర్మాణాన్ని చేస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని కేవలం మన రాష్ట్రంలోని ప్రజలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే కాదు మనకి స్మార్ట్ సిటీ ఎక్స్పో వరల్డ్ కాంగ్రెస్ విచ్ ఇస్ హెల్డ్ ఇన్ బార్సలోనా అవర్ చీఫ్ ఇంజనీర్ వాజ్ దేర్ అవర్ అదర్ ఆఫీసర్స్ వర్ దేర్ దే హెవ్ టేకెన్ ద అవార్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అదేవిధంగా ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు వైల్ ద ఫోకస్ వైల్ ద ఎఫర్ట్ ఈజ్ ఇన్సిస్టెంట్ అంటే ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్గా ఈ ఎఫర్ట్ జరుగుతున్నప్పటికీ అక్కడక్కడ ఏమైనా చిన్న చితక లోపాలు ఉన్నా మరి అందరి ప్రజలకి కూడా సర్వీస్ చేసే క్రమంలో చిత్తశుద్ధితో మరి ఏ ప్రయత్న లోపం కూడా మా వైపు నుంచి లేకుండా ముందుకు తీసుకొని పోతున్న మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి మళ్ళీ ఒక్కసారి హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ వార్షిక నివేదిక అనే ఆనవాయితీని ప్రతి సంవత్సరం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగిస్తాం మేమేమైతే ఈరోజు మాటలు చెప్పామో ఏమైతే వాగ్దానాలు చేస్తున్నామో ప్రజలకి మీడియా ద్వారా అవన్నీ మళ్ళీ నిలుపుకొని వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చి పారదర్శకంగా ఏమి చేయగలిగినామో ఏం చేయలేకపోయామో లేదా ఏ రకంగా డెలివర్ చేశామనేది కూడా మీ ముందు పత్రికా మిత్రుల ముందు ప్రవేశపెడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఐ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ మై టీమ్ మెంబర్స్ ఫర్ డూయింగ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ లైక్ ఐ సెట్ దిస్ ఈజ్ అ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని ఎవరు పొగడరు మీకు ఎవరు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వరు మనని ఎవరు పొగడాల్సిన అవసరం లేదు ఐ థింక్ ద గుడ్ వర్క్ ఈజ్ అ రివార్డ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో మై కాంప్లిమెంట్స్ టు యూ నేను మిమ్మల్ని పొగడతాను మీరు నన్ను పొగడండి సో దట్ వీ వర్క్ టుగెదర్ ఈవెన్ మోర్ ఎఫిషియంట్లీ థ్యాంక్ యూ జై తెలం